Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Paula Garzón y ahora vamos a ver unas actividades divertidas en inglés. Hello boys and girls, how are you? I hope you're all good. I am Paula Garzón and now we're going to work on some fun activities in English. Este video fue diseñado para el noveno de GB, sin embargo cualquiera puede verlo sin ningún problema. Empecemos. What are we going to be working on today? First, we will review a few vocabulary words and apply them into sentences. Second, we will practice our grammar by checking a paragraph. And third, we will correct and write a few sentences. ¿En qué vamos a trabajar hoy? Vamos a revisar unas palabras de vocabulario y aplicarlas en oraciones. Segundo, vamos a practicar nuestra gramática chequeando un párrafo. Y tercero, vamos a corregir y escribir unas oraciones. First, vocabulary. Meanings and translations. So, our first vocabulary word is castle. Castle means castillo. Here we have a picture of a castle. Folk tales means cuentos populares alrededor del mundo. Los cuentos que siempre nos están contando. Spells means hechizos. Los que hacen las brujas. Spooky means escalofriante o miedoso. And campfire means fogata. And here we have a picture de una fogata. Using the vocabulary. So, we're going to complete the following sentences using one word from the box. In the box, we have our five vocabulary words. Entonces, vamos a completar las oraciones usando una palabra from, de la cajita. En la cajita tenemos nuestras cinco palabras del vocabulario que acabamos de revisar. Si es que quieren, pueden volver a ver, retroceder el video para poder ver los significados. Voy a ayudarles a hacer la primera. Entonces, I love to tell stories next to a castle with my friends. No. I love to tell stories next to a folk tales with my friends. No. I love to tell stories next to a spells with my friends. No. I love to tell stories next to a spooky with my friends. No. I love to tell stories next to a campfire with my friends. Entonces... Me gusta contar historias al lado de una fogata con mis amigos. I love to tell stories next to a campfire with my friends. Y eso van haciendo palabra por palabra. Van pro, eh, oración por oración. Van probando todas las palabras en las oraciones para ver cuál queda de acuerdo a su definición. Igualmente, aquí están las respuestas. Les recomiendo que... Primero intenten hacer esto solos, pero al final pueden comprobar con las respuestas. Pueden ponerle pausa al video ahí. Second, grammar practice. So, what we're gonna do is choose the correct option depending on the sentence of the paragraph. Entonces, vamos a escoger la opción correcta. De la palabra que está aquí, las palabras que están en azul son las opciones que tenemos en cada oración. Entonces, esto sí vamos a ir haciendo juntos. Voy a leer el párrafo y les voy a explicar por qué voy escogiendo las palabras que escojo. Entonces, last summer vacation I was with my cousins at a nice beach. ¿Por qué was? Porque... Estamos hablando de last summer vacation, es decir, algo que ya pasó en el pasado. Y was es el verbo en pasado. Estamos usando el past tense. We had a really good time together. I remember one night my oldest cousin bought some drinks for everyone, everybody. Entonces, una vez más, aquí yo escogí had... Y bought porque es el past tense de la palabra. Had es el past tense de have. Y bought es el past tense de buy. While we drank them, 
a young lady appeared. Drunk es el past tense de drink. Y appeared es el past tense de appear. She invited us to go dancing and we decided to go. Then we wanted to ask for her ask her for her phone number. We couldn't find the lady. Entonces, she invited us porque es el past tense de invite. To go dancing and we decided, que es el past tense de decide, to go. Then we wanted, past tense de want, to ask for her phone number. We couldn't find the lady. The man who sold us the drinks said nobody was talking to us. That was spooky. The man who sold, porque es el past tense, the sell, us the drinks said nobody was talking. Aquí ya no aplicamos el past tense porque está diciendo nobody was talking en presente to us. That was spooky. Si quieren pueden copiar el párrafo y poner solo con la palabra correcta que yo ya les fui diciendo. Pero eso es opcional. Third, writing. Y les tengo un grammar tip para escribir. Commenting adverbs. You can use adverbs to give your opinion about something. Add Lee to many adject adjectives. You can start sentences with these adverbs. For example, honestly, I wasn't paying attention to the movie. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Nos están diciendo que en los adverbs podemos añadir li, l y al final para dar nuestra opinión sobre algo. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo honestamente, honestly, I wasn't paying attention to the movie. Normalmente, ¿cómo es esta palabra? Honest. Pero si le añadimos la L y la Y al final, podemos dar nuestra opinión. Igual aquí. Personally, I don't believe in ghosts and stuff like that. Which is the word we're talking about here? Personal. But if we add the L and the Y, we can say from our perspective and our opinions. Personally, I... Don't believe in ghosts and stuff like that. And so on. We can make we can do that with a lot of words, a lot of adverbs. Entonces, tomando en cuenta eso que les acabo de decir, vamos a encontrar los errores en estas oraciones y les vamos a volver a escribir aquí en los espacios que tenemos. Entonces, veamos, la primera oración dice, I definite, definite. Don't agree with your opinion about this movie. Esta palabra está mal. ¿En dónde está el, el error? Aquí, en definite. Porque aquí es cuando tenemos que aplicar lo que les dije aquí. Tenemos que añadir la L y la Y, el LI. I definitely don't agree with your opinion about this movie. Entonces, eso van a escribir en las líneas de abajo. B. Absolute. People don't know about folk tales. Una vez más, ¿dónde está el error? En el adverb. En absolute. Absolutely. Coma. People don't know about folk tales. ¿Por qué? Porque aquí estamos dando una opinión. Estamos diciendo que las personas no saben de los folk tales, lo cual es una opinión personal y por eso añadimos la L y porque la L y nos ayuda a dar nuestra opinión. C. Honestly, en vez de honest, our legends are part of our identity. C D. I strong believe that ghosts don't exist. Una vez más, I strongly believe that ghosts don't exist. ¿Por qué? Porque nos está dando nuestra opi la opinión. I strongly believe, yo creo, that ghosts don't exist. Y la última... Personal, I think young generations have to know about local legends and characters. El error está una vez más en el adverb. Personally, I think young generations 
have to know about lo local legends and characters. Gracias por ver nuestro video, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta, déjenosla en, el en, los, en la sección de comentarios del video y trataremos de responderles lo antes posible. No se olviden de suscribirse al canal y darle like al video y de igual manera, si quieren, pueden ver videos de la sección recreativa. Gracias a todos. Chao, hasta la próxima.